嗨，我尊贵的造物主们，我的名字叫浩如，欢迎你们选择我的频道，为自己创造一次探索内心的旅程。今天主题啊，啊、呃、是他有目送你归家的在乎吗？所以他不一定是真的目送你归家哈，但是就是那种氛围、意向，他有那么的在乎你吗？那么你可以根据自己的直觉来选取一组图卡，你可以选择图片，也可以选择数字，数字是什么呢？十七。十八、十九、二十九，那么你可以根据自己的直觉来选取一组图卡，来看看这个人有多在乎你呢？他的在乎是否是已经达到了目送你归家的在乎呢 ？OK， 那么就开始我们今天主题吧。Hello， 第十七组哈，<笑>好奇怪啊，第十七组。OK， 来看一下吧，首先看一下你们的情况是什么样呢？这一段感情的话是恋人牌啊，恋人牌的话呢，代表说你和对方是有那种，要么就是还没有起来，还没有在一起的这种暧昧的，要么就是已经在一起很长时间的这种啊。其次的话，在这里面看到是有一个双子座啊，看一下过去，然后过去的话可能有很多的话呀、话语啊什么的说的不太不清不楚的这种，然后是有一些隐藏啊，就是隐秘啊这些的一些东西啊，然后也有看到说就是有一些未曾说出口的话，一直就是。如鲠在喉，到现在这种感觉，然后再看一下你这边呢，你这边的话呢，可能是就。暂时把这段感情放了一下，然后你去做了一些属于自己的一些事情啊，去做一些自己喜欢的事情啊，去追求自己的财务啊，追求自己的学业，或者说追求自己的工作，追求自己的一些喜欢的一些事物这种哦。还有看到这里面，可能是有一些就是喜欢一些电子设备啦，玩一些游戏啦，还有就是看到可能会有一些喜欢收集某一些东西啊这种的，然后再看一下。哈哈，对方这边的话呢，对方这边，我觉得他是，哎，这个圣杯一啊，他圣杯一，等一下我看。圣杯一的话，他对于某一些事物是重新感到了，就是有一些接触一些新的事物，他喜欢的一些新的事物。这些新的事物的话呢，如果对方是女孩子的话，像什么化妆品啦，收到一些礼物啦，收到一些花啦这种的。还有，如果对方是男生的话呢，可能就是遇到一个让他非常心动的一个女孩子啦，或者说是让他想要去接触的一个全新的感情模式啦这种哦。这个的话是不是和你？那我实在啥没有看出来哈。我看一下圣杯一和这个宝剑骑士他们两个之间的关系，他们两个之间的关系是什么？这大概率是有一些其他的事物啊，其他的一些接触，呃，也有可能是人事物都有可能哈。其他的一些事物被吸引了他的这个注意力，然后他现在是在接触那些其他的新鲜的事物。这些新鲜的事物的话，可能是有一些连接，或者说是有一些和别人的一些互动，或者说是呃从别的一些事物当中获取快乐这种感觉啊。然后看一下他的在乎吧。他对你有多在乎呢？一张啊，再给我一张嘛。他对你的在乎，过去应该是非常非常在乎的。现在的话呢，他这种在乎慢慢的是在进行一个转变呢。因为大众占卜看我视频的这个情况会非常的多啊。有一种情况是什么呢？就是你们已经在一起了，然后你们想要把这段关系升华一下啊，提升一个 eleven， 就是提升一个等级，呃，很可能是走入到一种比较稳定的一个场所里面。然后第二种情况是什么呢？这个人是你的前任。已经结束了的这种，结束了的这种的话呢，他也是有所转变的。这种他的态度啊什么的，都是有所转变的。如果你们是暧昧阶段的话呢，那么暧昧的情况我补充一张吧。暧昧的话呢，他是往一种。就是，哎呦，他这边土星，哎，不好意思，土星，他这个木星啊，木星这边的话，他是往一种更理性的方向去转变了，对，更加理性的方向去转变，必然是会有一个机会让你们就是发展到下一个阶段，这种，这种下一个阶段的吉凶，我实在看不出来，因为有太多的情况了。我只能够告诉你们，他的在乎呢是比较在乎的，而且他也是有感受到一些什么，想要去转换这个结果，转换这个情况的。这种转换的话呢，要么是提升一个等级，要么是下降一个等级。这个。而且转换的时间的话呢，如果过往当中是一直存在一些折磨
啊，就是他和你们，他和你之间是有一些互相折磨的这种的话，那么很有可能就是结束这种折折磨。如果你和过过去对这个跟这个人非常的甜蜜的话，可能他就会往一个更加让感情更加升级的地方去前进，因为这张牌它是有一些，就是有一些接纳、生产和一种去。接纳了，然后打扫战场，打扫完战场之后去转换，转换这个战场，战场净化这个战场是这个意思的，啊，有这样的意思哈。然后看一下这个人的话，接下来有多在乎？好吧，看一下接下来是什么样子的，接下来有多在乎呢？那，啊，跟我开始打太极了，我的塔罗牌。这两张牌都有转换的意思，都有把旧的东西推翻，然后建立新的稳定性的意思在这边呢、哦。嗯哼，嗯哼，他不跟我说了，那就这样吧。这一组，我觉得他的话呢，嗯，是在乎的。哎呦，他是在乎的，他是在乎的。但是这个在乎的话，他要去进行一个转变了。就像是我刚才说的，过往的累积将会影响到未来的结果。这种转换的话，他会有一种净化战场的效果。所以在这里面，单纯说他有目送你归家的在乎嘛，是有过的，是有的。OK， 那么这一组就到这里喽，希望有所启发和帮助，拜拜。Hello， 第十八组，哈哈，这个听起来好像做了好多组一样啊。第十八组，我觉得这只，就这只是老鹰吧，它应该是一个老鹰吧，看到的是，嗯。或者是一个阿什勒损也说不定哈，<笑>开玩笑的说法。OK， 看一下吧，看一下你们这一段关系过往当中是什么样的。这段关系过往当中充满了拉扯，很强烈的一种拉扯，有来回拉扯好长一段时间，然后是有在考虑说要不要走啊什么的这种。然后这段关系里面有一种轻浮感呢，感到的是有一种轻浮感，它不一定是不好的，也有可能这种轻浮感完全就是一种。过度的乐观，嗯哼，然后看一下双鱼座，在这里面看到的是，看到有双鱼座、水瓶座和这个摩羯座，啊，最近和水瓶摩羯的连接好重啊。然后看一下那个什么，呃，你这边是什么样的情况？看到这个老鹰的人，他们是什么样的情况？这个情况的话呢，是有一种被迫等待的这种感觉啊。然后这里面的话，你们过往当中可能放下了一些什么，过往在这段感情里面可能是有种下一些什么因，然后现在是有一个什么样的果在等待着你们这种感觉。然后看一下对方了，对方这边的话呢，是有一种在转换了，稍微有一些转换了。他这种转换怎么去理解呢？就是对方这边可能和一开始你们认识的时候不太一样了。和你们一开始认识的时候的态度不太一样了，这种，甚至稍等哈，我这里面再看一下有没有一些其他的情况，甚至对方这边的话呢，他可能会属于属于情绪稍微有一些敏感的这种情况啊，或者是他的一些行为会让你们觉得比较敏感这种。其次的话，他是不是不好呢？这种敏感不一定，嗯，不一定，他不一定是不好的，但是呢，他是会让你这边就是让你们这段关系里面充满一些情绪方面的一些起伏的。然后看一下他的话有多在乎，好吧，有多在乎这边呢？这组是有渣男呢、哦，你们很清楚对方是渣男的这种，你们很清楚对方是会欺骗一些什么，隐藏一些什么，或话说到一半不清不楚，甚至是会有一些 PUA 的情况出现呢，就是连自己的真实身份都去隐瞒，这种不够信任这种的是有的。那么还有一些什么呢？在这里面，我刚刚说的是水瓶座和摩羯座呢，这就来了，这两个都是水瓶和摩羯啊。还有一种情况是什么呢？就是这段关系里面，他可能会更多的注重一种，就是呃，他的理想的一个状态。这种理想状态的话呢，一旦没有达成的时候，他这边就开始各种作死了。这种作死的话，会让你觉得非常的不舒服，非常的不好受。可能你一开始有忍耐对方的这种作死行为，啊、呃，所以的话，他这边就会变得比较放肆。自一点呐、啊，什么的这种，在其次这边交流方面的话呢，可能两个人都是一种谜语人的状态哦。
看到的是，有一段时间的话，两个人的这个交流会像个谜语人一样。更多的，我觉得他这边也有一些谜语人的这种感觉啊，尤其是交流这一块。还有这边有没有在乎呢？是有在乎的，但是他这种在乎的话呢，会随着时间的推移发生一些改变。他这种改变的话，不会像以前那么的持久了。呃，在这里面看到的是还是两种情况哦，因为是大众占卜，所以有很多很多很多的情况会来到这边啊。所以在这边看到的是第一个是渣子，第二个是什么呢？第二个的话呢，就是这个人是有在乎的，但是他不懂得如何去表达啊、呃，他这边只是会有一些想要去表达自己在乎的同时，经常翻车这种，尤其是男生啊，在这边就是为了表达自己的在乎，然后反复翻车这种，然后可能是有暗恋很长一段时间这种，一直想要去呃。有一些消息啊，或者说是一直想要去表达一些什么，对于你们说一些什么，但是他表达的这个过程非常的笨拙，非常笨拙的一个表达，看起来他非常渣这种啊。然后我来定义一下吧，你们测的人是渣子吗？是渣子吗？哎呦。<笑>有，我只能说有，但是占很少一部分。然后，如果这个人是渣子的话，你们知道他是一个渣子，你们很清楚他是一个渣子。然后，呃，这个人他的话呢，就是已经做了非常非常明显的一些渣的一些行为啊。如果你测的这个人，你觉得说啊，我他不渣呀。他我觉得他还可以，这种的话，那大概率他就不是渣的，好吧？因为这组的这种渣的话呢，他非常非常的明显，你们很清楚这种，这种渣哦。还有的话就是，如果你觉得说对方不是特别渣的话呢，那么，呃，他这边是有一个比较笨拙的一个表现，比较笨拙的一个表达哈。那么看一下、啊、这边他的这个什么、哦？他有多在乎你呢？他有那种守护你、目送你归家的在乎吗？他有目送你、守护你归家的在乎吗？我再来一张吧。金牛座，有。这个人就有一种像什么年少轻狂的时候，嗯，喜喜欢去做的一些事情，或者说是那种红豆，哎，不对，不是红豆，就是呃，哎，对呀、啊，红豆初开吧，红豆初开时的那种，就是呃，疯狂吧，也不能说是疯狂，就是一种冒险精神呢、哦。这种红豆初开的冒险和年少轻狂的冒险，他为你做过一些傻事儿，嗯，他是为你做过很多傻事儿的。所以这组的话呢，是否是有守护你归家的这种，呃，在乎呢？我说是有过的，对，最起码他是做过一些就是傻事儿的，就是做过一些就是在他自己看起来比较不好的一些事情，或者说不成熟的一些事情，不能说不好哈，是不成熟的，就年少轻狂和红豆初开那种感觉。为了感情义无反顾的做了一些什么哈，再然后接下来的话，它的发展线就很多很多，这一点咱们就不去深入了哈。所以这一组的话，是否是在乎的呢？是的，是有的。OK， 那么这一组就到这里喽，希望有所启发和帮助，拜拜。Hello， 第十九组，<笑>这个感觉数字好大呀，好像做了好多组一样。第十九组哈。第十九组来看一下吧，看一下你们的这个情况，看一下你们的情况。看到这张图卡的人，他们关系的情况是什么呢？命中注定的相遇啊，这个可以说命运之轮嘛，啊，命中注定的一些相遇。然后命中注定的这种相遇的话呢，是帮你们把一些就是什么东西啊，就是把你们非常理性的交往一下，会非变得非常非常顺利的这种啊，理性交往的顺利，还有就是有一种很强烈的这种接纳性、包容性啊、呃，还有就是很强烈的一种吸引在啊，你们两个这种吸引的话，它不会放在台面上面，是一种非常隐藏的吸引，而且最神奇的是什么？这组往往能感受到彼此之间的吸引啊什么的，还有就是。很有可能是通过一些运动啊，或者说是一种，就是，嗯，流动啊什么认识的。我看到的是有一种运动和流动的这种感觉啊。再其次的话，这个人可能就是为你们彼此都是救赎了彼此，或者是你们彼此的话都是对彼此有很多的一些。
，就是怎么说呢？这种对彼此是有很多的一些接纳、包容，还有理解在的。还有就是两个人可能会去幻想一些未来，谈天说地，去分享彼此的兴趣爱好这种哦。然后看一下。这边啊，还有一些什么？还有的话，这组我觉得是一种非常强的精神交流在哦、啊，不会被一些外表啊、胖瘦啊什么的就没有太多的一些关系了。胖瘦什么的，他完全不在乎、啊，因为现在的大众审美慢慢慢慢已经走向了那种比较，呃，就是胖的女孩子也很漂亮的这种，就有点像是什么唐代的那种感觉啊。呃，然后回来，在这段关系里面的话，他是会更多的体现出来一种不去在乎外表，只是去在乎一种精神方面的交流和流动这种的哈，而且是有可以畅所欲言的这种感觉，非常的舒服的一种感觉啊、哦。只不过他是<笑>隐藏起来的，隐藏起来的。为什么笑呢？因为这种隐藏的话呢，他是。怎么说？就是这种隐藏的话呢，它不一定是坏的，这是有一点像什么，隔空隔着时空去对弈的这种感觉，就这种隔着时空对弈的这种感觉会比较强一些啊，就很有可能是发的朋友圈的一种连接，或者说是一种交流的一些连接这种。然后看一下你这边呢、哦，你这边是什么样的情况啊？你这边，你这边的话可能会稍微有一些被动啊。这边的话看到有个天平座，双鱼射手嘛，双鱼射手在这边，然后天平座，天平座还有什么？他这边的话呢，就是这个人可能脾气会稍微大一些啊，控制欲比较强，脾气稍微大一些，但是这个人非常讲义气，嗯。非常的讲义气，接纳度、容纳度其实也很高这种的。然后他的话呢，可能有的时候脾气会稍微有一些反复，或者说比较强的一种控制欲什么的。但是呢，遇到一些问题呢，还有一些遇到一些专业技能方面的问题，他会解决的非常的，就是快速、迅速、犀利的完成自己的任务这种啊。只不过他的这种掌控脾气稍微有点差的一个人，你这边的话呢，反而就是会有一些就。不敢要太过于冒头，或者是不敢要太给人家一些直球啊什么的，就是会属于一种，呃，这一张牌它会有天平座，天平座。然后就像是天秤座那种，很多的一些衡量啊，很多的一些呃，就是调整啊，还有就是一直不断的说该如何和对方去相处啊这方面。但是往往就是你这边尝试的一切相处方式的话呢，他那边好像也都 OK， 这种比较佛系的可以接纳接受。但是有的时候他这边就是犯大姨妈的时候啊，就他的情绪犯大姨妈的时候，可能就突然一下子变得比较敏感，或者是突然一下子会发脾气。但是发完了。也就没了这种，这张牌它是不记仇的一张牌哦，这张牌它不记仇，它是会有一种发完脾气就啊没了的这种。然后我看一下这里面，目前为止我倒是没有看到说那种非常记仇的人存在啊，不存在。然后你这边的话呢，曾经想要去改变这段关系，想要去彻底的去。调整这段关系啊，就是改变调整，因为它是火元素会比较重一些。它这种火元素的话呢，是有一点零元素的意思啊，就是完全的去显化、改变、转换这段关系这种。但是转换的过程当中，对方可能是不太行哦，或者说是对方这边就是给了你一个难题，让你就是有点不知道该如何去抉择这种哦。所以在这边，他也有等待的意思，还有一种就是，貌似先就是你可能先退回来这种啊，先退回来的这种。然后看一下这边哈，看一下，还有就是你这边的话，可能会担心说对方是不是会喜欢自己的颜值，或者说对方会不会在意自己的一些一些在意你的一些什么，但是。我觉得他完全不在意啊，这段关系的话会有很强烈的一种精神交流在的。然后看一下，而且我觉得这组的话很有可能就是啊，这个我看一下是什么时候来着？去年上半年，还是去年下半年来着？我记不太清楚了。啊，我记不太清楚那个时间了，反正是去年的，可能就是上半年，或者是这个就有点像废话了哈。那这个跳过好吧，跳过。他这边我忘记那个什么了，木星入庙的时间了。啊、uh, ，OK， 那就不管他，没有关系。他这个的话就感觉好像是有聊了一段时间这种的，很有可能是下半年开始会变得比较火热，十二月份看的比较黏腻这种的，是有这种可能性的，但不是百分之百存在的哈。然后看一下那个什么吧。看一下，那个叫什么来着？对方是否是在乎你？对方是否有目送你归家的在乎呢？
我送你归家的在乎呢？吼、哦，你们两个发生了什么？就水火不容的这种感觉，开玩笑的说法哈，水火水火两张牌哦。然后看一下他是否有目送你归家的在乎呢？他是否有目送你归家的在乎呢？看一下这边，有啊，很强烈，非常丰富的感情哦，很强烈。很强烈的这种在乎，他甚至为你就是做了一些牺牲啊什么的，或者说是他可能牺牲这个，当然说是可能会有点，就是过度啊什么的，就是他确实是有，确实是有想过这方面。然后他之前的话也是有很耐心的说，就是听取你说一些什么，或者是应和你的一些兴趣爱好啊什么的。但是呢，你这边的一些作死的行为，或者说是不一定是作死啊，就是你这边不懂得去怎么如何表达，或者说你这个想要转换的时候转换翻车了还是。是怎么回事？然后他这边的话，一下子就是把那种状态给他，就是转换掉了，一下子就是过去了。因为在这边的话，可能在这边的这种就是转换的这个方式，或者说一直没有表达的这个方式，或者说是一些什么其他的什么，让在这边的这个他的这种在乎的话，可能一下子变成了一种失望和难过。我看到的是，在这边是非常躲在角落哭泣的一个宝剑皇后啊，一个哭泣的皇后在这边呢，因为她之前确实是为了这段关系披荆斩棘，做了很多的事情，这种感觉，然后也有一些过往当中的一些不好的一些经历啊什么的，让这个宝剑皇后就是这边啊，对方的她的这张牌宝剑皇后这个有。一些非常大的一些牺牲，然后在感情关系里面，他会格外的珍惜某一些感情、某一些时段的一个感情状态。但是好像是连接到的这张牌哦，这张牌，他们会连接到这张牌，所以这样过来的时候，就是一种呃结束也好，转换也好，改变也好，这样的话让他非常的难过，非常难过。他有在关注你啊。他还在关注你啊，他会关注你，但是不会就是真的表现出来，就站到你面前怎么怎么样，不太会啊。看到，嗯，看到的是就会，目前当下来说可能会默默的看着你，默默的守护你这种感觉啊。就我觉得这一组的话，确实是有目送你归家的在乎啊。那么看一下这段关系接下来的走向，嗯，哦，好强的信息引呢、啊，信息引很强，很强的信息引呢、啊。啊，所以在这里面是应该是星盘里面有人是有火出火双子哈，火星双子。首先的话会代表说非常强的性的一些吸引，这种性的话呢，它是可能是会有一些感性啊这方面也算哈。而且它不是那种纯粹的 sex 性这种的，它是会有一些那种感性也包括在里面的。其次的话呢，看一下高塔牌背后是啥，这段关系可能要进行一个转换，大的洗牌，大的清洗这种啊，大的洗牌，大的转换。还是那句话，因为是大众占卜，所以接下来的这种发展的话呢，它会有各式各样的情况。所以塔罗牌给我的结果都是，目前这个情况它肯定会经营经营经历一个非常大的洗牌，但是这种洗牌它是往好。的方向还是不好的方向，他都没有那么明确，因为是大众的一个情况吧。他给了我两张牌，两张牌都是转换的意思，转换的意思会更强烈一些。然后转换之后，可能一时半会儿还不会断的特别彻底，还是会有一些连接什么的。但是呢。他这个是往好的方向去结束，还是说彻底结束这个关系？那不太清楚啊，不太清楚是干掉当下的这个情况呢，还是干脆把这段关系的干掉？那不太清楚，看不太出来，毕竟是大众的感觉吧，应该是。OK， 那么这组就到这里喽，希望有所启发和帮助。那么结果就是，他有目送你归家的在乎吗？有很深很深的一段感情。OK， 那么就到这里喽，感谢观看，拜拜。好的，第二十九组哈，第二十九组，第二十九组啊，看一下吧。感觉二十九组好像做了很多一样。首先看一下你们的关系状态吧，你们的关系状态。哦，这段关系的话呢，可能就是。有很长的一段时间的一种，就是调整啊什么的啊，很长一段时间调整，或者说是卡在某样状态里面，想要去突出突破出来，可能需要很长的时间，或者是待在某一个状态里面有一段时间这种感觉啊。而且在这里面看到的是，这段关系会更多的追求一种。
就是规则制度什么的，还有就是规则啊，游戏规则什么的一种掌控可能更重要一些。然后在这里面也有看到，就是这段关系它的推进是比较慢的，不管是在关系当中还是暧昧的这种推进会比较慢一些，因为这张牌的话，它的腿脚不太好。嗯，他的腿脚不是很好，他这种就是比较瘸腿的一种前进，这样的一个状态啊，这种腿脚不太好的这个的话，就是。代表说什么呢？就是他这边是管感情关系推进的话呢，他会比较慢一点，就腿脚不太好，拄着一个拐杖，然后慢慢慢慢慢慢往前去前进的这种意思在里面。在其次这里面的话，就是掌控欲、控制欲什么的都没有太大的一些用处啊。还有就是这段关系的话，可能是一种马拉松式的关关系这种啊，马拉松式的爱情这种。然后看一下你这边吧，你这边是什么？然后我刚说到的摩羯座这边，所以这段关系里面他会更多的强调一个心态哦，这组这个关系可能会搞你们的心态啊什么的这种哦。他的话呢，这个人可能是会更多的注重一种活在当下的这种感觉，活在当下这个。所以，当你和这个人碰撞在一起的时候，你会觉得非常的不舒服，嗯，非常的难过这种的。我现在才看到这里面为什么会有一个牛角这种的这张牌，这张牌，哎呦，我怎么选了这张牌？希望没有人选择这组吧，他这个。他的摩羯座的意象太强了，牛头啊，或者是这种脚啊什么的会更多一些哈。我下一秒真的就要说出牛头牛头人了，真的这张牌，哎呦。然后在这边呢，就是你的一些规则，你的一些坚持，在他那边不管用，嗯哼。呃，然后你的一些追求，或者说你的一些三观呐、啊、什么的，在他这边的话，会觉得非常非常的不舒服。这种你可能会有一种规则性，还有就是你可能是属于那种就比较勤俭持家，或者说你是会属于那种就对于一些事物都是有一个度啊，稍微去品尝一下就 OK 了。但是对方不是的，对方就是什么东西都是会有很强的重口味的感觉啊，重口味，他不一定是重口味，他也有浪费的意思，重口味浪费这种，还有就是他可能。会非常的膨胀，喜欢一些什么的话呢，他就会啊那种非常的兴奋的、非常的乐观、非常的跳跃性的发挥出来。但是你的话，可能就是会比较喜欢那种比较稳定的，不太喜欢那种特别特别浮夸的一种表现。但是他就可能会更喜欢那种啊比较浮夸的一个状态啊。不一定，它这里面的浮夸不是褒义词哈，它是形容词，好吗？不是褒，不是贬义词，它是，褒贬不一，褒贬不一了。我这边不好意思哈，它不是，它不是不好的浮夸，它只是一个形容词，好吧？呃，这样的一个表现呢。这种的，因为在这里面我看到为什么要反复强调这个浮夸呢？就因为还有看到是个能量是反的啊，反的话你们就反过来听，好吧？我这个这组我会看两边，两边都看一下，好吧？这边能量是有反的。然后看一下这边呢，这边的话呢，就对方的话可能是会非常的乐观，享受当下的这个状态，然后会很注重一些精神层面的一些想法啊什么的，还有就是呃会去收集一些什么东西，还有就是他可能会那种非常的乐观，放大自己的喜悦，这种非常的这个。就是会有一些就过度的兴奋这种啊，不不是坏事，他就是过度的兴奋，仅此而已这种。而这边的话呢，他这边会更显出一种稳定啊，就是非常的稳定、沉闷、沉稳这种的，然后遵守自己的规则。当然了，乐观的时候。也是会愿意给予一些呃比较就是跳跃性的小伙伴，给他们一个舞台，然后默默的关注他这种的，会有这样的默默关注他这种。他这个恶魔牌不是不好的哈，这一组里面这个恶魔牌他不太好，不是不好的，只不过就是你们两个可能就是完全是属于两种世界、两种状态这种的，一个比较沉稳，一个比较活泼这种，而且沉稳的还愿意给活泼的一些。舞台，但是活泼的这个有点太过度的时候，沉稳的可能会不太舒服，这种。然后再看一下，接下来的不是接下来的发展，不好意思，就是在乎程度吧。首先看一下这边活泼的人，他对于这段关系的在乎程度哦。<笑>他有试着，就是不要那么跳跃了，这个太可爱了。他有试着不要那么跳跃，他有试着让自己慢下来，就是给自己摁下了那个刹车键这种啊，就是有一种慢慢慢下来这种的。所以这边这个跳跃的人，他是有在乎的，很明显的在乎，因为愿意为了这边这个沉稳的人去做一些就是。
把自己的那个状态稍微收一收，收回来。因为这两张的话呢，它有一种去绑定自己的天性，去呃，就是让自己慢下来，不要那么的跳腾这样的这种意思在里面呢。这两个里面，然后还有就是有一种就很很那个很收敛了，我感觉。看一下这边吧，沉稳的这个的话，沉稳的这个，沉稳的这个的话，其实它的话可能会给你一些很多的一些乐观开朗这样的这种感觉啊、哦，乐观开朗的这种。然后我觉得沉稳的这个的话，可能就是在乎的程度其实没有这边多啊、嗯，没有这边的多，没有活泼的这个在乎的比较多。我看到这里面明显的，啊、呃，这边会比较多一些。这边多一些，这边的话呢，更多的就是一种享受。那个沉稳的人呢，就是更多的享受那种他带给他的一些轻松感、愉快感，这种关注度啊，会有更多的一些关注啊什么。这边呢，沉稳的那个会给快乐的那个人一些关注啊什么的。但是，在乎的成分的话，可能就是仅仅观察啊、呃，这种会比较多一点。真正的去为了对方改变自己的是那个活泼的人，这个活泼的人愿意为了这个沉稳的人去改变自己啊。所以这组的话，是否是有目送你归家的在乎呢？就看了那个活泼的，看你是活泼的人还是沉稳的人。如果你是活泼的人的话呢，那么活泼的人会更加的在乎那个沉稳的人。沉稳的人的话呢，是愿意分享很多的关注度给那个活泼的人。这种，看一下关系接下来的发展，好吧？接下来的发展。接下来的发展，哦，好的，这一组的话，接下来的发展是非常的火热哦，非常火热的一种发展，而且这种发展的话呢，就是这个活泼的人他的一些改变的话呢，得到了沉稳的人的更多的一种关注，然后两个人可能会进行一番非常强烈的、黏腻的一种体验呢、哦，非常强烈黏腻的体验在这边看到啊、哦，呃，还有就是看一下哈，这边还有一些什么？对，加强了这个东西啊，加强了这个，所以他的话呢，加强了这段关系里面的那种满足感，嗯，很强烈的满足感，所以在这段关系里面，接下来会有一个很强的满足感进来啊。这个满足感的话呢，它是充满非常黏腻的、粘稠的、相互的吸引呐、啊，这种的，还可以，这组还算是比较好的一个发展，不然我好担心一开始的时候看到这个。牛头或者说这种就牛角的这个角啊，看好担心呢、啊。而且他们两个的话，其实就是会有一种两个极端的感觉。这两张牌是有两个极端的状态啊。还有看一下整体哈，对，接下来应该是会有一个满足的倾向。满足之后会是什么样的发展？因为是大众占卜，大家包罗万象，有各种各样的状态，所以这个状态的话呢。就不好去判定了。这种满足的话呢，它可能是肉体，也可能是精神，可以满足你的一些在这段关系里面的一些需求，这种哦。所以这一组的话就到这里了，希望有所启发和帮助，拜拜。